参观完韩春明的高科技建材厂，大家坐在一起聚餐。为增加点桌上气氛，破烂猴和韩春明开始对起了对子，输的人罚酒。两人争得有来有回，不分上下。宋萌也来了兴趣，加入了战局。我可没那意思啊！我告诉你啊，韩春明那句说的不对，他上下联都不对称。这上联应该是找老公要敲打敲打，下联才应该接找老婆要打听打听。宋萌大舅看着好玩，也想参与参与。梳头不好，一早过。哎，这个有，嫁夫不好一时土。没得，这两句下来，让场面差点失控。孟小杏听后也接过话茬，当着众人的面包认自己就是嫁错了人，一辈子都差点毁了。程建军表情极其的尴尬，却又无力吐槽。蔡小丽听不下去了，指责孟小杏存心找茬。蔡小丽，我还告诉你了，我孟小杏这辈子就后悔这么一件事儿。我这辈子最后悔的是什么？是认识你。随后两人越说越来火。互相对喷，差点就要打起来。在其他人的劝解下，才平息了这场闹剧。程建军心里很不舒服，认为是韩春明故意那样接苏萌大舅的对子，为的就是报复自己，让自己难堪的。于是找了个理由离开，将之前买的两个物件从车里拿了出来，又回到了包间。杨华健抢过程建军的物件，兴奋地拆开了包装，把东西摆在了桌上，好让大家都长长眼。东西到了韩春明的眼前，他不经意的随便看了一眼，就不再继续看，只是神秘的笑了笑，也不发表意见。破烂猴更是快速瞄了一眼之后，就将两个物件马上给转走了，丝毫没耽误他加菜的速度。苏萌大就拿起了笔筒，苏萌和孟小星也来到跟前研究了起来。韩春明问程建军：“这两个物件花多少钱买的？”程建军本来想说五百，随即手势一变，骗众人说花了八千。杨华健将宝贝拿在手中，很是喜欢，想让程建军一万六千卖给他。可程建军的目标不是杨华健，将物件夺了回来，拒绝了他，直言六万六都不卖。随后问了问韩春明的意见，见韩春明点了点头，所有人都以为韩春明都认可了这物件，东西肯定错不了，是个宝贝。杨华健见势提议，现场拍卖，价高者得。程建军装作心痛的样子，指责众人夺人所爱。蔡小丽接过了话，她也不同意拍卖。出于好心，她想将程建军淘到的这两个物件送给韩春明和苏萌两人，当做是结婚礼物。韩春明不想占两人便宜，跟苏萌商量以后，想出价十万，把两件宝贝买下来。随后问了问程建军的意见，程建军思考了几秒，装作无奈的样子，接受了韩春明的出价。将物件卖给了他，韩春明让苏萌收起宝贝之后，很是高兴，跟程建军敬起了酒，以表感谢。程建军此时正开心的不得了，心想总算让韩春明打了回眼，将杯中酒痛快的一饮而尽。表面上两人都笑着看着对方，心中却各怀鬼胎。饭局结束，韩春明将程建军邀请到了自己的办公室里，热情的给他沏上茶。正在这时，会计进来跟韩春明汇报。告诉他已经将钱给程建军打了过去，钱货两清，买卖已经完成。程建军喝了一口茶，问韩春明东西不错吧？韩春明笑着回答东西不错，并向他表达了感谢。程建军见钱已到账，便不再隐藏，大笑了起来。<笑>哎呀，你实现了我一个心愿呀、啊！<笑>我都不好意思告诉你。这个笔筒啊，它是高仿的，对对对，就这个，你看看，就值五十块钱呢。嘲讽韩春明挡了眼，没看出这个笔筒是高仿的，根本不值钱。韩春明听了程建军的话，冷着脸将笔筒摔碎在了地上。程建军看着此时的韩春明，感到异常的兴奋，认为自己总算是赢了韩春明一次，让他打了一回眼。韩春明听了之后，却摇了摇头，跟程建军说：“这回我给你讲个故事，啊，这故事我不能当他们面讲，我怕把你给气吐血啊。<笑>这个笔筒是赝品，但你给我的那个香炉，炉子，那可是真真的宝。”梁乡这个地方，谁在这打过仗？你知道吗？杨六郎，那一仗叫天地绝命阵。辽邦费尽心思设计的阵法，那是阵里有阵，阵外有阵，阵阵相连。杨六郎吃了败仗。
是他的白马救了他。等他醒来的时候，他已经在山间的一座古庙里，这座古庙就叫白水兴隆寺。那会儿杨六郎饿的是头晕眼花呀，相传是他的白马啃下了一块墙皮，给他叼了过去。杨六郎一试，发现这墙皮是用姜母面糊的。哼，四天四夜，杨六郎和他的白马就靠着墙皮活了下来。事后，杨六郎发誓，打败辽兵，重修白水寺，再塑金身。韩春明早就看出了笔筒是假的。但香炉却是个珍宝贝，而程建军卖给韩春明的那个香炉，正符合了北宋年间的特色，并且上面还有四个大字“天地绝命”。韩春明得意地感谢程建军，卖给了自己一件无价之宝。程建军听完韩春明所说的话，有些发懵，故作镇定地说：“韩春明在编故事骗他，让他再把香炉拿出来，要好好看一看。”韩春明却告诉他，已经晚了。香炉这会已经被送去了博物馆，要是不信的话，可以问破烂猴，他也一定看出来了。那香炉是老的。随后语重心长地跟程建军说：“建军啊，聪明反被聪明误啊！”程建军来到洗手间，神情恍惚，内心还是无法平复。正巧破烂猴此时刚上完厕所，出来洗手。程建军问他那香炉是不是真宝贝？破烂猴在得知两人已经交易完成，钱都打到了账上的时候。我拿到钱了，你拿着钱，那韩春明人应该跟你说了，真的是天地绝命。那他说你打了眼了，对吧？我跟你说啊，三十年前，我拿几本书跟韩春明换了一馒头吃，那书上可就记着呢，北宋杨六郎。中计天地绝命阵，兵败白水寺的事儿，我一眼就看出来，那个炉是老的。不过这行里人看见好玩意儿，绝不再看第二眼，再看那货主就醒了。哼哼，小子，你还嫩了点儿。听了破烂猴的话，程建军如遭雷击，终于意识到自己白白的将一件无价之宝拱手让给了韩春明，气得他气血翻滚，身体都站不稳。好，此时涛子来到卫生间，发现了倒在地上的程建军，叫了他几声也没回应，赶紧叫人过来帮忙。会议室里的人听到以后，纷纷起身向外赶去。随后，众人叫来了救护车，将程建军送去了医院。韩春明和苏萌来到医院看望程建军，从蔡小丽娜得知程建军得的是肝癌。随后，两人进入病房，看见了躺在病床上的程建军。病得不轻的程建军还是气不过，问韩春明是不是特别的得意。现在你这心里美滋滋的，对吧？韩春明却笑着回答，不断的激怒程建军。没错。<笑>哎，我说程建军呐，咱们甭躺着行不行啊？起来吧，起来，咱哥俩接着练。你以为我不会啊？哎，那说到就得做到啊，谁躺着？这是孙子，你干什么呀？他现在还是个病人。哎呀，他不就给他装了？那你看，这不起来了吗？好，既然你看不来了，我就不躺了。只要我建军不倒下，我一定让你春明打一次眼。好，我等着你。韩春明听了以后，笑着回答他，自己会好好的等着。随后就走了。苏萌追了出去，埋怨韩春明做的太过分了。可韩春明有自己的道理，他了解程建军的脾气，心病比肝癌更可怕。如果不吊着他这口气，他恐怕永远都起不来了。要想让他多活两天，这是最好的办法，这比药都灵。回到家里，苏萌大舅问起韩春明，怎么一眼就看出笔筒是假的，而香炉是真的。
。韩春明告诉他，是因为破烂猴当年给他的那几本书，正好对应上了香炉，也算是碰巧了。苏萌接过话茬，开玩笑地说：“韩春明沾上毛笔猴都精，明知道是宝贝，还假装不在意。如果不是蔡小丽张口，韩春明花二百块钱就能拿下。”春明二姐很是赞同苏萌看法，说：“韩春明的确太抠。”韩春明听了却不乐意了，说自己也有大方的时候，但苏萌却不珍惜。只是我大方的时候，人都给忘了。你什么时候大方了？您就偷面包送给过我，还有什么呀？您说过好几回了啊，这面包是涛子给我的。行，就算是涛子给的，那还有什么呀？什么？铁盒呀。嗯。完了，我给我奶奶了。哎，不会是奶奶送人了吧？哎呀。那个铁盒可是康熙年间的物件啊！那时候你就知道他是宝贝了。哎呀，何止知道，那可是我亲戚所有给换来的，谁知道人家不当好玩意儿啊？苏萌听到这话，愣了好一会，他也想不起这宝贝被他放哪去了，犹豫了片刻，赶紧起身回家找宝贝去了。回到家翻了个遍，却怎么也找不到，想想会不会还在四合院，准备去再找找。春明妈听到苏萌在找铁盒，赶紧拦下了他。原来当年苏萌收到礼物之后，并不当回事，就交给了苏奶奶当针线盒用。苏奶奶去世之前，又将铁盒交给了春明妈，嘱咐她等到两人结婚时再拿出来送给两人。这会正被春明妈放在了他们家里。苏萌一听，宝贝失而复得，异常的兴奋。感谢了春明妈以后，就要和韩春明一起回四合院去取。等两人走后，春明妈还可惜他们没孩子的时候，苏萌妈将苏萌怀孕的消息告诉给了春明妈。我不让我告诉你，说不好意思，没举行婚礼呢。春明妈一听，立马就激动了。你说这孩子啊，还不好意思。有啥不好意思的？比我老太太还封建，这都登了戏了，咱怕谁呀？你看刚才这走，蹦蹦跳跳，蹦蹦跳跳的，多危险啊！可不，这我不也担心着呢吗？你担心，担心管什么用啊？啊！担心管什么用？吵吵着让苏萌妈赶紧给韩春明打电话，将消息告诉给他，怕苏萌不注意再有什么闪失。韩春明开车刚到四合院门口，就得到了苏萌怀孕的消息，挂断了电话，埋怨苏萌不告诉他。苏萌老脸一红，解释说自己只是想给他一个惊喜。春明高兴的语无伦次。行，你，你坐这别动啊，哪儿都不许去。苏萌也要跟着下去，被韩春明拦了下来。不欺狂魔的本质在此刻暴露无遗。别动，你别动！我告诉你啊，你、你、你的都是你的，我的也是你的啊！你要敢下车，我给你急！程建军忍着疼痛出了院，回到工作室继续仿制物件。蔡小丽来看他，想劝他回去接受治疗，可程建军听不进去，非要做出个好物件，让韩春明打字眼，证明自己比他强。蔡小丽不忍心再看下去，找到韩春明。求他假装跟陈建军认字书，好让陈建军继续接受治疗。连苏萌也跟着劝，让韩春明帮个忙，但韩春明仍然拒绝了蔡小丽。他想要给陈建军留点念想，这样才能让他走得更久一些。蔡小丽不理解韩春明的良苦用心，埋怨他铁石心肠，生气的离开了关老爷子的遗愿，是将自己的骨灰撒在小清河上。韩春明带着所有人，抱着师傅的骨灰盒，来到了小清河，送他老人家最后一程。韩春明打开了骨灰盒，将骨灰撒在了河中，大家都静静地看着韩春明，回忆着关老爷子在世时的点点滴滴，心里也都挂念着他老人家。撒完骨灰，众人感慨万千，追忆着往事。春明妈嘱咐大家不要哭，她了解关老爷子，不喜欢看人在他的面前流泪。苏萌提议，正好大家都在一起照个相留作纪念。正在这时，韩春明看到了桥上站着的程建军和蔡小丽，于是将手中的骨灰盒交给了小关爸，来到桥上找到他们二人。程建军跟韩春明说，有个拍卖会，自己特意来邀请他。韩春明知道程建军是想让自己在现场，试着去找到他做的仿品，来考验自己的本事，但韩春明没答应，跟程建军说出了自己的想法。韩春明夸赞他的手艺已经是如火纯青，登峰造极。
，不仅一般人不会发现，都能瞒过专家上拍卖会了。他想让程建军别再仿制别人的东西，做一些属于自己的物件，并在底部刻上“程建军”三个大字，并答应他，这样的物件不管他做多少件，自己都会单独给他建一个博物馆，全部收藏起来。程建军答应了下来，但有个条件，我答应也行啊，但我有个条件，你得把我那耻辱还给我。香炉，行，给你啊。这事你可得保密啊！哎呀，天知地知，你知我知，谁要说出去，谁是对。那可就等于你认输了，认输就认输呗。不过你也得说，你那些东西，上拍卖会的我给他撤，窑里的我给他砸了，一言为定。斗了大半辈子的二人终于重归于好，曾经的恩恩怨怨一笔勾销。桥下的众人看到桥上这一幕，虽然好奇他们为何这样，但那都不重要。在众人的欢声笑语中，迎来了此剧的终结。感谢观看，我们下部剧再见。